Wir haben den Hillside House Key 25 Mal gelootet auf Lighthouse. Und der Hillside House Key ist neben dem Marin Car Key einer der beliebtesten, auch einer der seltensten Keys auf Lighthouse selber. Und dieses Video ist dazu da, um im Endeffekt zu beantworten, was das Ding wert ist. Also gucken wir uns einmal kurz an, was in dem Hillside House Key spawnen kann, ähm, wie viel das Ding grob wert ist. Das heißt also vor allem auch, wie viel man da im Durchschnitt machen kann pro Raid. Und des Weiteren, wie wir sich halt auch gerade in Bezug auf das Marion Car Key performen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, solltet, checkt das vielleicht vorher aus, weil ich werde mich in dem Video hier wirklich ein bisschen darauf beziehen und da die Unterschiede ein bisschen darstellen. Das also schon mal vorweg. Und Freunde, ansonsten lass uns direkt mal ins Video reinstarten. Wer mich noch nicht kennen sollte, ich bin Nico du Twisted. Schön, dass ihr am Start seid. Ich streame aktuell auch live auf Twitch, montags bis freitags 9 bis 16 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Aber ansonsten, let's go. Wo finden wir denn jetzt tatsächlich Lighthouse? Well, relativ mittig hier genau auf der Map of Lighthouse. Hier links seht ihr das Rogue Camp. Hier rechts haben wir die Villa mit dem blauen Dach. Hier oben das Yusek House. Und hier dann auch das Sumpfgebiet. Um, und hier dann auch schon der Exit zu Path to Shoreline. Das heißt, also direkt neben diesem Brick House wird es, glaube ich, auf Englisch genannt. Wir nennen es, glaube ich, im, im deutschen Bereich eher die drei. Uh, hier unten dann das Apartmentgebäude Richtung Hauptstraße. Heißt also, Hillside ist genau dieser Verbindungspunkt zwischen diesen, äh, zwischen diesen Ecken und dann Richtung Shoreline raus. Ja, an der Stelle dann auch nochmal ein Bild, damit ihr genau sehen könnt, wie das Haus aussieht. Hier ist die Tür, die ihr aufsperren müsst. Hier unten geht es dann der Straße entlang Richtung Apartmentgebäude und das Brickhaus bzw. 3 ist jetzt praktisch hinter uns von diesem Bild aus. An der Stelle haben wir hier einmal alle Daten, die ich gesammelt habe, um diese Statistik auf die Beine zu stellen mit jedem einzelnen Item, was wir gelootet haben. Wer also Interesse daran hat, sich das Ganze mal genauer anzuziehen, äh, reinzuziehen, einfach das Video jetzt pausieren. Ich glaube, wir sind insgesamt bei ca. Äh, 70 Items aufwärts gelandet. War also deutlich, deutlich mehr im Vergleich zum Marin Kaki. Dann haben wir an der Stelle die ersten Statistiken. Und zwar äh, im Vergleich zu Marin Kaki. Äh, Marin Kaki hatte auf jeden Fall eine Runde, wo ich gar keine Items gelootet habe. Das ist beim Hillside House eigentlich praktisch unmöglich. Ich hatte eine sehr schwache Runde, Runde dabei, wo ich eigentlich nur Food Spawns hatte. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Äh, Most Lucid Item war tatsächlich auch ein Food Item. Einmal der, der wunderbare Pineapple Juice. Ähm, habe ich glaube ich 10 oder 11 Stück von den Dingern gefunden. Um, das Most Rare Item war der Sky Ring mit sieben Stück, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das teuerste Item, die GPU. Äh, GPU habe ich nicht auf einem Loose Loot Spawn gefunden, sondern in der Duffelback am Hillside House. Was natürlich auch nochmal sehr interessant ist, das heißt, es ist kein statischer Spawn an dem, in dem Falle. Ähm, vielleicht können die Dinger da rumliegen, ich habe sie allerdings nicht gefunden. Aber die Dinger können halt in der Duffelback spawnen. Ne? Und gefühlt alle Items in Tarkov können halt auch in einer Duffelback spawnen. Heißt, so wird auf jeden Fall nochmal das Value, wenn man natürlich was Geiles rauszieht, äh, nochmal ein bisschen in die Höhe treiben. Man muss da halt einfach ein bisschen Glück haben, so wie ich jetzt halt mit der Grafikkarte. Bevor wir jetzt in den Durchschnitt rein starten, möchte ich hier nochmal eben kurz den Unterschied zwischen dem Marin Car Key und dem Hillside House Key äh, ein bisschen erläutern. Und zwar... Der Marin Kaki ist ja praktisch nur ein, ein Kofferraum. Der Kofferraum hat vier Rare Spawns, da können geile Seis und Sachen drin spawnen und das war es dann auch schon. Mehr an Value gibt es dort nicht. Das Hillside House hat hier den Vorteil oder auch Nachteil, wie man es sehen möchte, äh, dass man auch die unterschiedlichsten Food Spawns haben kann, wo dann möglicherweise Moonshine drin spawnen kann, wo Condensed Milk drin spawnen kann oder die ganzen Items, um Holod äh, Holodenix sich zu äh, traden, äh, auch drin spawnen können. Und das treibt natürlich auch nochmal das Value extremst nach oben, hat allerdings dann auch den Nachteil, dass man immer zu 100% einen größeren Rucksack mitnehmen muss. Was ist das Value, was man insgesamt aus dem Hillside House Key rausziehen kann auf Lighthouse? Und es ist saftig. Ähm, wenn man es nur beim Händler verkaufen würde, wären wir bei 156.000 Rubel pro Runde, die man rausziehen kann. Wenn man das Ganze auf dem Flea verkaufen würde, sind wir bei 233.000. Und hier ist dann auch wieder dieser kleine Unterschied. Ähm, Trader vs. Flea ist halt sehr, ist ein sehr, sehr großer Unterschied hier in der Statistik. Äh, liegt halt wirklich an den Food Spawns. Ne? Hier auch nochmal die Info, ähnlich wie im Marin Video. Hier bei den Flea Sachen sind die Steuern nicht mit abgezogen. Das habe ich aus dem Grund gemacht, da das natürlich vom Hideout Level abhängig ist und auch äh, wie weit das Hideout ausgebaut ist, ob man jetzt das Intelligence Center ausgebaut hat oder nicht. Wenn man das Ganze auf meine 25 Charges äh, nimmt, die ich mir ausgeliehen habe sozusagen, sind wir hier bei einem Value von 3,9 Millionen und wenn man es auf dem Flea packen würde, 5,8. Gerade wenn man es natürlich hochskaliert, wird dieser Unterschied immer, immer mehr. Wenn man das Ganze auf 100, äh, 100 Charges hochrechnet, äh, was dieser Key ja natürlich auch hat, sind wir bei 15,6 Millionen und unten drunter natürlich bei 13,3 Millionen Rubel. Und deswegen sage ich für mich, das hier ist der beste Lighthouse Key, den es aktuell gibt in Escape from Tarkov und ich finde ihn deutlich, deutlich, deutlich besser als der Marin Key und meiner Meinung nach sollten diese beiden Keys einfach die Positionen tauschen, zumindest von der Information, die an die Community weitergesendet werden. 
Weil ich habe das Gefühl, dass der Marin Key viel zu overhyped ist. Man bekommt wirklich 75.000 laut dem letzten Video, bekommt man die Hälfte circa von dem Value, was wir hier bekommen haben. Ich würde lieber halt das Hillside House gründlich looten und mehr Kohle rausziehen, anstatt einfach in den Marin Key zu ziehen. Das ist aber eine Entscheidung, die ihr für euch treffen müsst. Abschließend hier auch nochmal ein kleiner Punkt, warum ich sagen würde, dass der Hillside Key trotzdem definitiv besser ist als der Marin Key. Ist, dass er halt ein bisschen einfacher ist, sich in eine Lootroute äh, einzubauen. Der Marin Key ist sehr, sehr außerhalb hier unterhalb, was ihm, was ihm natürlich auch einen Vorteil geben kann, dadurch, dass es sicherer Loot ist. Ähm, man wird halt weniger contested an der Stelle. Allerdings hat man hier, dadurch, dass der Hillside House Key hier direkt hier oben äh, drin ist, kann man ihn direkt wunderbar verbinden mit dem Apartmentgebäude darunter, darunter, mit der 3, mit diesem Bitcoin Spawn hier oben und dann direkt zum Exit raus bei Path to Shoreline. Vielleicht könnte man an der Stelle noch ein Argument bringen, wenn man zu zweit unterwegs ist, kann man halt ein bisschen mehr Ground abdecken und kann dadurch schön dann hier eher den Hillside House Key nehmen. Und wenn man alleine unterwegs ist, schnappt man sich den Marion Key, macht seine Safe und Loot Runs. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst auch gerne ein Like, Kommentar und kostenloses Abo da. Und vor allen Dingen auch bitte gerne Feedback, welchen Key als nächstes ich nehmen sollte. Von welchem Key sollte ich als nächstes 25 Charges machen? Mir macht diese Statistikvideos machen mir aktuell sau viel Spaß. Und die scheinen bei euch auch ganz gut anzukommen. Also gerne in den Kommentaren ein bisschen Feedback da lassen. Und ansonsten schöne Raids euch, Freunde.